V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu. In beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. Kristijani vse Božje delovanje razumemo kot utelešenje njegove besede in ko skupaj prebiramo to besedo, smo deležni Boga. Tak dogodek je svetopisemski maraton. Gre za izmenično nepretrgano branje svetega pisma, ki traja teden dni, 24 ur na dan. Po številnih bravcih svetega pisma nam Bog spregovori o svoji ljubezni do vsakogar posebej. Svetopisemski maraton je v našem prostoru nov dogodek, po katerem v smislu krščanske prisotnosti v slovenski družbi ustvarjamo preboj. Danes, ko se zdi, da imajo v poplavi različnih duhovnosti vsi drugi ponudniki o bilo hitrih odgovorov na potrebe sodobnega človeka, kristijani s to skupno pobudo pričujemo, da smo mi odgovore na temeljna življenska vprašanja našli v stalem Kristusu. Božja beseda je živa. Če jo sprejmeš, nagovori, spremeni, pusti sodove v življenju. Hkrati želimo izpostaviti splošni kulturni pomen Biblije, se smo ravno zaradi prevoda Svetega pisma slovenci dobili svoj knjižni jezik. Posebna kvaliteta te pobude pa je v izjemni sinergiji, s katero se okoli skupnega temelja Svetega pisma srečujemo različne krščanske skupine, cerkve, gibanja in posamezniki. Svetopisemski maraton nam je radijskim sodelovcem pokazal, da knjiga knjig združuje in ob Svetem pismu nas je povezala s tistimi, ki besedi radi prisluhnejo. Osebno pa mi je pokazala, da lepo živi in nagovarja tudi, kateri človek bere na glas. Ob celotedenskem branju se zvrsti okoli tisoč bravcev, kar pomeni tudi svojevrstno priložnost za druženje. Maratonsko izmenjujoče branje Božje besede predstavlja hrbtenico dogajanja, Spremljajo pa ga številni usporedni dogodki. Svetopisemski maraton združuje kristjane iz različnih crkvav, živi Božji besedi in nam ponuje izkušnjo, ki se jim ne da ponoviti. Pomemben spremljevalni del svetopisemskega maratona je ekumenski večer s tezejsko molitvijo, kjer se ob meditativnih kanonih in molitvi srečajo predstavniki različnih krščanskih crkva. Svetopisemski maraton je maratonsko srečevanje prijatelju, bratu in sestre. Na lanskem odnevnem koncertu, ki se je odvijal na preširnovem trgu v Ljubljani, se je zbrala množica mladih. Skupaj z izvajalci so pričevali o ljubezni živega Boga, ki se jih dotika po svetem pismu in jim spreminja življenje. Ta milost, da se lahko navzven postaviš ali pa zastaviš svoje ime, svojo besedo, svoje delo, Pred veliko množico ljudi je neke vrste velik, velik izziv. Koncert Svetopisemskega maratona mi je bil en bolj koražnih stvari, ki smo šli na ulico in smo pač dosti neobremenjeno pokazali, kdo smo in smo prebili ta tabu. Pri pripravi in izvedbi Svetopisemskega maratona je preko različnih crkva, gibanj in ustanov zelo pomembno sodelovanje osebno vernih kristijanov, lajkov. Vsakdo lahko prispeva svoj kamenček v ta pester mozaik maratonskega dogajanja. Za me je svetopisemski maraton priložnost za spremembo življenja. Vedno najdem kakšno misel, ki me nagovori. Seveda vas z največjim veseljem vabim na svetopisemski maraton. Nam vsem skupaj polagam v srce. Naj ne bo svetopisemski maraton samo enkrat na leto, ampak vsak dan. Tudi ti se nam pridruži in sodeluji. Pomagaš lahko z branjem ali prostovoljnim delom. Postani del svetopisemskega maratona in se pusti nagovoriti živi besedi.